primero, um, gracias por su uh, participación hoy. Estuve muy uh, agradecida de, de ver uh, tanta interés de personas de todo el mundo. Ayer hemos tenido una discusión en inglés, um, también con uh, Raquel, no sé, con más de 30 personas um, y han contribuido mucho para nosotros y estoy segura que vamos a aprender mucho hoy también. Um, quiero recordarles um, de la um, razón por, por este um, webinar y también por el trabajo que hace Inclusión Internacional sobre um, uh, una observación general y qué es una observación general del Comité sobre la Convención uh, de Derechos de las Personas con Discapacidad. Um, como ustedes saben, el artículo 24 de la Convención es muy importante para nosotros. Hemos luchado mucho para tener un espíritu de inclusión en el texto del, del artículo 24, pero las palabras de la Convención son un poco generales. Y Para mí, um, Raquel, escu escuché algo, pero ¿pueden escucharme? Sí, sí, Dayan, te oímos, sí. Perdón. Entonces, las palabras del artículo 24 son un poco uh, vague porque el texto de la convención um, es y en un sentido, um, la idea va a ser um, menos palabras para tener una, um, uh, un acuerdo sobre el espíritu de la convención. Pero para ser una guía para los estados partes de la convención, de lo que ellos deben hacer, hay unos instrumentos Uh, del comité responsable para la, um, la convención. Primero, um, unos de ustedes han tenido experiencia con la, la comité, con el comité, perdón, que tiene cuando reciben um, un informe de un estado, uh, um, prepara una lista de cuestiones sobre Uh, el informe y de las preguntas que ellos tienen podemos entender un poco más cómo el comité entiende el artículo 24. También en las observaciones finales sobre cada um, estado podemos ver qué es importante para el comité y en cada uno de sus um, observaciones finales tienen siempre um, algo um, sobre el artículo 24 y qué significa el artículo. Pero por el momento necesita leer todas las conclusiones, um, las observaciones finales y uh, la lista de cuestiones para ver cómo el comité entienda el artículo 24. Pero con la preparación de una observación general, el comité da su marco de cómo ellos van a interpretar el artículo 24. Entonces, en realidad, una observación general es el marco legal, el marco jurídico para el artículo 24. Y entonces es muy importante para nosotros qué va a decir el comité en su observación general, porque si, su, si el, la, la interpretación del comité sobre la inclusión es 
um, similar a lo que uh, pensamos, podemos utilizarlo con los gobiernos para presionarles. Pero sí, um, en otro caso, las palabras de la observación general no son consistentes con nuestra interpretación de inclusión, puede realmente dañar lo que tratamos de hacer para promover la inclusión en nuestros países. Entonces, um, vale la pena de hacer todo lo posible para influenciar las palabras de la observación general para asegurar que um, está consistente con lo que quiere las personas con discapacidad intelectual, sus familias y todas las miembros de, um, de inclusión internacional. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, oh, perdón, um, primero, <coughs> perdón, um, revisar el cronograma para la adopción um, de la observación um, general, um, revisar las fortalezas del borrador de la observación uh, que hemos um, subrayado, um, revisar la, uh, los aspectos de interés para inclusión internacional um, después de una revisión preliminar y cuatro, revisar los uh, las problemas adicionales de preocupación que hemos aprendido después del webinar de ayer. Y con lo que vamos a discutir más tarde, podemos uh, incluir más um, puntos aquí también. Y finalmente vamos a pedirles cómo puede Inclusión Internacional apoyar a sus miembros. Entonces, primero el cronograma. Um, tenemos hasta el 5 de enero para enviar comentarios sobre um, el borrador um, de la observación um, general para el comité. Y necesito mencionar aquí un, um, algo muy débil del proceso que ustedes saben, que es el borrador está disponible solo en inglés y lamento mucho que ustedes no han, podible, han podido leer una, cop, uh, una copia, uh, una versión en español. Um, hemos discutido la posibilidad de uh, traducirlo y yo sé que unas personas han tratado de traducirlo. El problema es que la, las palabras utilizadas por el comité son, sus palabras son una versión inglés. Y para ustedes que han hecho una uh, revisión del, uh, del texto de la convención misma en inglés y español, su versión español no es necesariamente exactamente lo que um, nosotros um, no, no está igual que una traducción que nosotros puede hacer. Por ejemplo, hablando de inclusión o inclusion, inclusion en inglés, hablan de um, de integración a veces uh, en español y en, en francés. Entonces, hemos tenido temor de hacer una traducción porque no va a ser una versión legal y no queremos influenciar los comentarios con una versión que no es oficial. Entonces, hasta hoy tenemos solo una versión inglés para estudiar. Um, en el fin de marzo, del 29 de marzo hasta el 21 de abril, la, uh, el comité va a tener una sesión en Ginebra um, 
y hay unos países que van a reportar en este momento. Serbia, Tailandia, Chile, uh, Eslovaquia, Portugal, Lituania y Uganda. Y uh, ahora vamos a hacer una encuesta para... Oh, no, necesito decir algo más primero, perdón. Pero antes de la, so antes de la sesión formal, van a tener también grupos de trabajo previo al periodo de sesiones uh, en marzo, del 21 hasta el 24 de marzo. Y los países que um, se revisaron para presentar la lista de aspectos de preocupación en este momento son Etiopía, Moldavia, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, y Uruguay. Entonces, hacer, vamos a hacer una encuesta y queremos saber um, si ustedes o alguien de su organización van a asistir a INEPRE para la sesión al grupo de trabajo anterior al periodo de, um, de sesión o por, um, por las sesiones. Y es el momento donde puede um, hacer, uh, Raquel, voy a pedir uh, de, de um, repetir qué necesitan hacer sí. ahora. Sí, eh, ya está mostrando, se está mostrando la encuesta en vuestras pantallas. Veo que muchos de vosotros la estáis, la estáis rellenando. Uh, de momento el 50% la ha rellenado. La dejaremos un poquito, unos segundos más para que tengáis la oportunidad de contestar si estáis pensando asistir a Ginebra para la sesión 15 o al grupo de trabajo anterior al periodo de sesiones. Eh, y podéis contestar sí, no o tal vez. Tenemos ya el 73%. 77. Dejamos unos segundos más. Y solo ahora que con esta información vamos a, a mantener contacto con todas las personas que van a participar en INEPRE para saber cómo podemos tratar de influenciar um, la, uh, la uh, observación general. Y, por ejemplo, sabemos que Inclusión Europa va a organizar una sesión, en inglés se llama side session, uh, durante la sesión donde uh, podemos tratar de reforzar nuestras ideas sobre educación inclusiva. Raquel, ¿tienes la, los resultados? Sí, están los resultados, Dayan. El 9% dice que sí, el 59% que no y un 32% dice que tal vez. Ok, entonces vamos a mantener contacto con todos los sí y todos los tal vez para um, coordinar las actividades. Muchas gracias. Diane, um, ¿te puedo pedir que tu cámara, por el motivo que sea, sea apagado? Si la puedes conectar otra vez. Gracias. Ups. ¿Funciona ahora? Sí, gracias. Ok, bueno. Entonces, um, ahora quiero revisar um, las fortalezas que hemos identificado en el borrador uh, de la observación general. Probablemente el más importante uh, y una victoria para nosotros es que el título se refiere al derecho a la inclusión uh, inclusiva y, y no solo el derecho a la educación. Um, recuerden que en, um, en el artículo 24 refieren a, um, solo a, a educación, pero ahora en el comentario, en, en el, la observación general, al menos en el en el borrador, 
hablan del derecho a la inclusión inclusiva. El borrador también ofrece buenos argumentos para nosotros y para nuestros miembros que podemos utilizar con nuestros gobiernos. Um, el sentido para la educación, el sentido social y el sentido económico, um, que son argumentos importantes para nosotros. Uh, también el borrador identifica barreras a la inclusión que uh, y podemos identificar para nuestros gobiernos lo que existe en, en, um, en nuestros países. El borrador define el derecho como un proceso que transforma la cultura, la política y la práctica en todos los ambientes educativos. Y este concepto de transformación es en, en concept, un concepto muy importante para nosotros, que los gobiernos no vean la inclusión como solo algo que pueden um, uh, Uh, in, uh, desarrollar al lado de lo que existe ahora, pero, pero que necesita una transformación completa de las, del sistema de educación. Um, perdón, no funciona bien para... Raquel, no puedo ¿Qué está haciendo ver la, el próximo. La próxima um, slide. ¿No te funciona? Y no puedo escucharte tampoco. ¿No me oyes? Está gelado. Ajá. Sí. Inés, habla tú a ver si te oye a ti. Eh, ¿Me escuchas a mí, Diane? Um, ¿Puedes cambiar y dar tu presentación? Porque no puedo cambiar esto. Sí, yo puedo. Eh, ¿Tú la presentas, eh, 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 Raquel? Diane, ¿puedes intentar cerrarla y volverla a abrir, quizás? ¿Cerrar qué? Cerrar la, la presentación presento. y volverla a abrir. ¿Cerrar y, y abrir de nuevo? Sí, por favor. Sí. No, está... No, está gelado. Se ha un momento. Ok, un momento. Voy a tratar aquí. Perdón a todos... Ah, oh, ok. Gracias. Ok. Uh, otras fortalezas. Uh, el borrador distingue entre um, en segregación, integración e inclusión, que es un problema que el comité um, ha subrayado en um, unos informes de, de gobiernos hasta hoy. Uh, el borrador reconoce que colocar a los estudiantes con discapacidad dentro de las clases regulares sin el apoyo adecuado no constituye inclusión. Y esto pienso es muy importante porque muchas personas piensan que inclusión quiere significar solo colocación. Y en este punto... Um, el comité es muy claro que uh, sin el apoyo no hay inclusión. El borrador prohíbe la exclusión basado en la en o su grado, hablaba de en la medida de las posibilidades de la persona. El importante aquí es que la inclusión um, es necesario y no depende de la discapacidad de la persona o el nivel de discapacidad, pero solo de, um, del sistema que necesita um, dar el apoyo. El borrador dice 
um, la negación de ajustes razonables es discriminación y de aplicación inmediata. Esto también es muy, muy importante porque um, quiere significar que los gobiernos no pueden decir que uh, van a incluir en el futuro. Um, los las ajustes razonables um, deben ser aplicados de inmediato. El borrador dice medidas de apoyo deben ser compatibles con el objetivo de la plena inclusión. Este quiere decir que no pueden decir que vamos a mantener la segregación hasta el momento que las personas con um, preparados para la inclusión. La, el borrador dice que la educación um, debe recaer en el Ministerio de Educación. También muy importante uh, para nosotros porque um, con frecuencia hay otros ministerios sociales que tienen la responsabilidad para la educación de niños con discapacidad. Uh, el borrador exige transferencia de recursos de la segregación internos um, para en, internos inclusivas. El borrador reconoce el importante papel de las familias, también muy, muy importante para nosotros. Y el borrador exige nuevos métodos de evaluación, reconociendo que uh, a veces um, no hay uh, ahora flexibilidad en cómo evaluar um, los niños con discapacidad, los alumnos con discapacidad, y uh, a veces es una razón para excluir niños con discapacidad. Entonces, todo esto son fortalezas que ahora son incluidos en el borrador. Pero hay también aspectos que um, podemos uh, cuestionar. Por ejemplo, en el párrafo 39 dicen que medidas deliberadamente regresivas requieren de una consideración más, más cuidadosa. Este abre la puerta a los países de decir, pero no tenemos dinero para incluir, uh, entonces no podemos incluir. Para nosotros, decir que reducir los presupuestos o no aumentar los presupuestos para incluir niños con discapacidad es discriminación contra alumnos con discapacidad. Si no hay recursos para uh, la plena para el sistema para hacer todo lo que quiere hacer el gobierno, no deben um, uh, las, los alumnos con discapacidad pagar el precio de esto. Entonces, si necesitan reducir los presupuestos, pueden tener clases más grandes, pueden eliminar programas para, como deportes o música o artes, pero no deben decir que es posi uh, posible de uh, reducir uh, los presupuestos Um, para reducir uh, apoyo para niños con discapacidad. Uh, en el párrafo uh, 67, um, reconozca la importancia, importancia de la intervención temprana, pero no menciona la necesidad de tener intervención temprana inclusiva. Entonces, es algo que queremos um, Subrayar. Hay dos puntos um, en el borrador donde hay una diferencia de opinión en los miembros de Inclusión Internacional. Entonces, vamos a hacer dos encuestas, encuestas más con ustedes para tener su opinión. El prim primero es sobre los uh, modelos de Uh, formador de formadores. En el um, párrafo 63a 
el borrador recomienda que si hay una escuela que es inclusiva, los um, maestros de esta escuela pueden formar maestros de otra escuela. Y utilizando una, uh, un método, en, en inglés se llama training the trainers. Um, hemos recibido unos comentarios diciendo que este método no uh, funciona bien, que funciona cuando hay una relación más estrecha entre dos escuelas, donde hay una colaboración um, consistente, pero no solo una cuestión de, de formación. Entonces, vamos a pedirles de um, responder a esta cuestión. ¿Usted considera que un, mod um, un modelo de formador de formadores debe ser promovido? Sí, no o no lo sé. Y Raquel va, uh, va a decirnos los resultados. Sí. Entonces, ¿pueden votar ahora? Sí, ya está, ya ¿Están? está en, la, en la pantalla. Así que la dejamos un, unos segundos más antes de cerrarla para dar tiempo a todo el mundo a que la conteste. Bueno. Entonces, la pregunta es, ¿usted considera que un modelo de formador de formadores debe ser promovido? Y, da, y se puede contestar sí, no o no lo sé. Tenemos ya el 75% de los votos. Dejamos unos segundos más. ¿Qué resultados tenemos? Tenemos el 68% dice que sí, el 16% que no y el otro 16% que no lo sabe. Ok, muchas gracias. Um, va a ayudarnos en la preparación de, de nuestra, uh, nuestros comentarios. Um, el próximo, uh, en el párrafo uh, 63b, Recomienda que las escuelas especiales deben convertirse en centros de recursos para apoyar la inclusión. Hemos tenido um, unos comentarios diciendo que utilizando los centros que fue escuelas uh, segregados no es buena idea porque las, uh, los maestros Uh, no tienen experiencia en la inclusión. Hay otros que dicen que uh, sí funciona porque estas personas tienen um, habilidades especiales para enseñar a niños con discapacidad. Entonces, uh, queremos saber si está de acuerdo con este enfoque de convertir los centros de recursos para apoyar al enclusión a la inclusión y pueden votar ahora. Sí, ya está abierta la encuesta y como veréis nos falta un trozo de la pregunta, pero eh, es si estáis de acuerdo con lo que se dice en el párrafo 73b que recomienda que las escuelas especiales deben convertirse en centros de recursos para apoyar la inclusión. Podéis seleccionar sí, no o no lo sé. Okay, el 83. ¿Tenemos los resultados? Sí. Comparto con vosotros. El 85% cree que sí, el 10% que no y un 5% no lo sabe. Ok, muchas gracias. Nos ayuda. Ahora, um, en el párrafo 58... Dice que debería reforzarse para garantizar que las inversiones en la educación para todos fomenta un enfoque inclusivo y deben hacer referencia más clara al objetivo 4 de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto para nosotros es importante porque 
no hay mucha, uh, mucha énfasis en el borrador sobre la inversión um, internacional en educación. Y es muy importante ahora que el objetivo 4 uh, de los objetivos de, de desarrollo sosteni sostenible uh, promueva la, la educación inclusiva, que hay más énfasis sobre la inversión y que um, las actividades del Banco Mundial, de los bancos regionales, uh, del Global Partnership for Education, todos um, promueven la, la inclusión. Entonces, todo esto fue uh, una... Um, la, uh, el resultado de nuestra revisión preliminar, pero ayer hemos también uh, escuchado las preocupaciones pl uh, planteadas por nuestros miembros. Y voy a um, revisar estos. Uh, primero, um, una focalización en toda la escuela. Um, hay un um, temor que hay demasiado énfasis en el borrador sobre el rol de los profesores y que es necesario también de uh, garantizar que los directores de las escuelas y de todo el sistema está preparado para um, apoyar la inclusión. Uh, de una sentida similar que necesita uh, ser más fuerte sobre la necesidad de fortalecer la interseccionalidad, por ejemplo, con otros um, uh, artículos de la Convención, vivir en la comunidad refugi sobre refugiados, um, entrenamiento voc vocacional, etc. Um, unas personas tenían una preocupación muy grande sobre las actitudes actuales de los uh, gobiernos que realmente no han adoptado uh, el paradigma nuevo de la convención y que es muy necesario que hay un lenguaje que afirma la necesidad de un cambio de actitud y un replanteamiento y reformulación de cómo se entiende la discapacidad. Um, similar actitudes del público, que hay necesidad de tener la sensibilización de los ciudadanos en general y en particular los padres de los niños sin discapacidades en la escuela para apoyar la inclusión. Um, han dicho ayer también que necesitamos um, subrayar el número de niños fuera de las escuelas que son niños con discapacidad y que necesitan una estrategia para asegurar que los niños fuera de la escuela um, sean incluidos. Que um, ahora hay referencia de la necesidad de des desarrollar nuevas políticas, pero también han dicho ayer que hay necesidad de revisar las políticas que existen para um, ameliorarlo, uh, ameliorarlos. Um, y uh, finalmente um, han dicho ayer que las generalidades pasan por altas vulner, vulnerabilidades particulares. Um, que um, la, el, la observación general es transversal de todas las discapacidades y general en su enfoque. Y las vulnerabilidades particulares de las personas con discapacidad intelectual no so, son resaltadas. Por ejemplo, la formación profesional, la inclusión de personas con necesidades de apoyos más importantes, etc. Entonces, esto es un síntesis de lo que 
uh, nuestra revisión preliminar de lo que um, hemos escuchado ayer y ahora es el momento para ustedes de contribuir y en su opinión queremos saber qué debemos añadir a nuestros temas de interés. Y, um, ahora Raquel va a explicar cómo pueden o hablar o escribir a sus preguntas o comentarios. Eh, Diane, antes sí. de empezar esto, Elena Dalbo tiene la mano levantada de hace un rato. Luego okay. voy a darle el, el micrófono, abrírselo, para si Elena, si quieres hacer algún comentario, tenías alguna pregunta anterior a esto que está formulando Diane. Perfecto, gracias. Hola María Elena. Hola Dayan, aprovecho para saludarlos, pero fue un error, apreté el, el, el levanta manos y queriendo escribir. Pido mil perdones por, por hacerles perder este tiempo. Ah, no, 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 no importa. No Elena, importa, entonces... Perdona, te ahí, puedo pedir una vez que es un poquito más al micrófono, se te oye muy lejos. Eh, no, ella nos está diciendo que se equivocó ah, no, no, al escuchar. Perdón, entonces, eh, aunque Raquel les va a explicar cómo hacer preguntas, para nosotros es una fortaleza si no las hacen escritas, eh, eh, pero si alguno la quiere hacer oral, porque eso nos quedan escritas, pero si alguna la quiere hacer oral, estaremos también tomando nota de, de lo que ustedes hagan. Raquel. Te cedo la palabra. Bueno, como he explicado al principio en vuestro panel de control que tenéis en la pantalla, aparece una caja de preguntas, entonces ahí podéis eh, escribir vuestra pregunta y mandar enviar. No os confundáis con la caja de chateo que está justo debajo de la de preguntas porque esa no nos llega a todos. Entonces, utilizar la caja de preguntas, por favor. Y esta es la que ha utilizado Elena, Diane. Ella quería decir que las escuelas especiales no son suficientes. Tal como están hoy en Latinoamérica, como centros de recursos, se tendrán que actualizar y modernizar mucho. Pero está bien que sean centros de recursos. Ok, entiendo, Elena, gracias. Vamos, vamos a um, tratar de, um, de precisar es, este punto. Y algo que no um, había de decir es que vamos a preparar un borrador de nuestro... Um, Uh, informe y compartirlo con ustedes para tener más revisión. Pero gracias. ¿Hay otros comentarios o preguntas? Eh, Felicia González quiere hablar, así que voy a abrir su micrófono. Felicia, no sé si nos oye. Sí, sí. Eh, un placer escuchar a Raquel y a Inés desde acá, desde Chile. De acuerdo, quiero hacer un comentario, de acuerdo con todo lo que ha planteado y las observaciones que ha planteado Dayan, me parece que aquí falta un elemento fundamental que es la proyección de la educación básica, media, a la educación superior. Siento que no está considerado ese aspecto cuando hoy en día... Nuestros eh, estudiantes están dando el salto a la educación media y a la educación superior. Siento que esa es una debilidad dentro de lo que es la educación inclusiva. Esa es mi, mi preocupación. ¿Cómo insertar eso en las universidades donde ya hay experiencia bastante significativa de nuestros eh, jóvenes en las universidades? Y que en, de alguna manera los estados nos están haciendo responsable de esta educación, que es un derecho para nuestros jóvenes. Esa es mi, mi inquietud, mi preocupación. Bueno, pienso que esta puede ampliar el último punto, que no hay um, mención especial de los desafíos para alumnos con discapacidad intelectual. Y tien, tienes razón, Felicia, y vamos a... Um, Uh, incluir esto en, en nuestro informe. Uh -huh. eh, Diane, tenemos una pregunta de Lady Meléndez desde Costa ¿Sí? Rica. Eh, me preocupa que no se hable de que la educación debe ser pertinente hacia el mundo del trabajo, 
y en el transcurso puede perderse tiempo valioso. Gracias. Voy, voy a pedirle, Lady, piense que necesitamos mencionar esto hablando de, um, de educación vocacional o, voca o educación superior o que este es más general desde el inicio y el primario. Eh, Lady, si quieres te hablemos el, el, el micrófono para que tú le puedas responder a Dayan. Hola, Lady. Gracias. ¿Nos oyes? ¿Estás ahí? Lady, hemos abierto el micrófono. Si quieres hablar. Tal vez no, no pueda, eh, no tenga micrófono ella para habilitar, Raquel. Vale. Luego puede que nos pueda escribir entonces. Eh, ah, ok, ya aquí nos contestó. Eh, ok, ella hacía un comentario de que pueden estar incluidos en, for en formas de educación regular que luego no los lleva a la inclusión sociolaboral. Pero no ha respondido la pregunta como la que Dayan le pregunta si es, ella cree que esa fortaleza debe ir en todo lo que es educación vocacional o superior, o si es algo más dentro de la estructura inicial del documento. Eh, voy a pasar a otra pregunta que nos hace Mónica Cortés. Eh, bueno, tenemos una cantidad de preguntas, Dayan. Considero que el documento borrador es una herramienta aclaratoria, fundamental para nuestros países, porque en este momento la palabra inclusión se usa de cualquier manera. Mónica también dice, en Colombia las aulas exclusivas dentro de las escuelas es considerado una modalidad de inclusión. Sí, pienso que esto es neces necesitamos clarificar esto en nuestros comentarios, seguro. Eh, tenemos también una pregunta, eh, un, un comentario de María Angélica Valencia Zapata. Eh, yo no sé el país de donde ella está. Las escuelas especiales deben convertirse en aliados, sin embargo, aún no se encuentran preparadas desde la inclusión y es importante precisar cuáles serían las funciones que ejercerían ellas que permitan no volver al modelo de integración o escuelas especiales. Um, no sé si tiene experiencia en esto que podemos um, utilizar como ejemplo, e e um, experiencia buena o mala, porque necesitamos um, sensibilizar al comité también. Luego, entonces, ella podría, si acaso, escribirnos un correo con un poco de experiencias y la gente que está en el participando de experiencias buenas y malas en ese sentido. Sea fantástico, gracias. Porque hay, hay mucho temor de, de esta idea que puede funcionar, pero a veces puede dañar también. Eh, Cecilia Lavena de Argentina dice, considero que se debe tener en cuenta la falta de producción de información estadística que sirva de base para adecuar las prácticas a la ley y monitorear los cumplimientos, además de mejorar y pensar las implementaciones al nivel escolar. Sí, hay, hay mención en el borrador, pero también si tiene ideas um, específicas sobre el tipo de información que los gobiernos necesitan uh, recopilar, Uh, por favor, enviarnos, enviarnos. Eh, eh, María Angélica Valencia Zapata vuelve y nos eh, hace un comentario sobre las universidades deben prepararse para la atención de personas con discapacidad. Sin embargo, desde la formación de docentes, profesionales de la salud y demás, las universidades deben modificar el currículum para ello. Sí, um, buen, buen, uh, es muy bueno 
Convención de otros artículos de la Convención que uh, los gobiernos necesitan um, cumplir, pero pienso que la idea de la formación en otras ca eh, carreras también es muy importante. Gracias. Eh, eh, Osvaldo, desde Argentina. ¿Cómo podemos hablar de educación inclusiva cuando aún hay, hay brechas de prioridad en temas de educación formal como presupuesto? Por ejemplo, en donde los estados consideran de una manera errada ni a la educación como un derecho, sino como un mercado. Uh, sí, es, es un desafío grande y um, hay referencia en, en el borrador um, sobre la necesidad de, um, de dar más um, énfasis para la educación. Pero esto habla también del, de la cuestión de inversión y el hecho que um, el objetivo número cuatro, los objetivos uh, sostenibles, es algo que debemos um, promover. Y aparte de este proceso, Inclusión Internacional está colaborando, colaborando con otros organismos para ver cómo podemos influenciar la inversión en educación. Entonces, uh, su comentario um, nos recuerda que solo esta observación um, general no va a solucionar todos los desafíos en la educación, pero es un elemento que al menos va a a clarificar el marco para uh, la inclusión. Eh, eh, Lady Meléndez dice que tiene problemas con el micrófono, por eso no pudo responder, pero que ella se estaba refiriendo a todo el ciclo educativo regular cuando habló en su pregunta. Ok. Eh, Ana Lucía Orellano, eh, desde Ecuador, y ella es la presidenta de Readis, eh, ella dice que eh, debe ser un eh, objetivo resaltar el rol de las familias, por favor. Ese es como su comentario. Sí, gracias. Es eh, algo que vamos a tratar de, de enfatizar. María Paula García de la Argentina, ¿sería bueno incorporar un punto solicitando ampliación o precisiones sobre un sistema de monitoreo escolar independiente y algo y accesible. Algo se dice en el punto 30, pero ella considera que podría tener algo más de énfasis. Ok, vamos a revisar esto. Si tiene una idea de cómo hacerlo uh, muy concreto, por favor enviarlo nos. Y, y yo creo, eh, Diane, una de las cosas que tal vez valdría la pena que tú resaltaras con el grupo es cómo van a recibir ellos los comentarios, ¿sí? Cómo deben ser de concretos, de pequeños, ¿sí? Eh, si podrías dar como una guía para que todos ellos que puedan pasar comentarios tengan en cuenta cómo se reciben esos tipos de comentarios a un borrador. Ok. Quiero um, cerrar la, el webinar con esto. Um, voy... Um, Hemos tenido la pregunta de cómo podemos ayudarles um, con esto y, y uh, solo para decirles cómo vamos a tratar de, um, de funcionar. Um, vamos Tengo a... unas preguntas, unos comentarios adicionales antes de pasar a eso, si quieres, Diane. Ok, solo que tengo temor que no tenemos solo cinco minutos más, entonces... Uh, uno o dos, Inés, y después vamos a tratar de, de dar más información. ¿Ok? Dalilia, sí, Dalile Antunes dice que el rol del Poder Judicial, la justiciabilidad del cumplimiento de las obligaciones detalladas en las observaciones generales, es importante que se fortalezca. En muchos países es necesario recordar que el Poder Judicial debe intervenir cuando los demás poderes fallan en el cumplimiento de sus obligaciones. El, eh, el alcance de las atribuciones del Poder Judicial en temas que 
sobre derechos sociales con frecuencia es cuestionado. Ella es desde la Argentina. Eh, Rafael Pavón desde Colombia dice que quiere plantear la importancia de la participación en la educación inclusiva y en el sentido del artículo 24. Eh, la educación inclusiva pasa por educarse juntos, por el derecho de compartir los espacios y los procesos educativos por el derecho a que los niños estén juntos. Creo que antes de insistir en aspectos técnicos sobre niveles, modalidades, medios, recursos, no podemos abandonar, abandonar el espíritu de educarnos juntos, base del derecho eh, a la educación. Gracias. Eh, también hay como el cuestionamiento de que cómo lograr que las familias y los profesionales se ubiquen en la misma página de la actuación eh, eh, educativa. Eh, creo que tenemos eh, eh, otra cantidad eh, de preguntas más como de aspectos específicos que podemos mirar después para poder finalizar con lo que seguimos y puede que sean pertinentes a lo que Dayan quiere seguir haciendo. Bueno, luego Dayan, tienes la palabra. Ok, gracias Inés. Um, lo que queremos hacer es de desarrollar nuestro, um, nuestra presentación para el comité con ustedes. Entonces, primero vamos a pedirles si están de acuerdo de ser incluido en una lista uh, que vamos a utilizar para enviar un, nuestro borrador de, uh, de presentación para el comité. Y vamos a um, tratar de tener um, uh, sus comentarios antes de enviar algo antes del comité. Como he dicho al inicio, uh, la fecha límite es el 5 de uh, enero. Entonces, en diciembre, uh, en uh, una semana o 10 días, um, Vamos a enviar un borrador para ustedes, para sus comentarios. Y también uh, sugerimos que ustedes envíen uh, sus propios informes también para el comité. Y um, ayer unos miembros de Inclusión Internacional han comprometido de compartir sus borradores con nosotros. Entonces, lo más que podemos tener una coherencia entre um, los diferentes uh, sumisiones para uh, el comité, me, uh, mejor influencia vamos a tener. Entonces, quiero, um, Inés o Raquel, pueden decirles um, si ellos necesitan escribirnos o van a escribir para todos los participantes. Um, pidiendo si er, ellos quieren ser miembros de un grupo de correo para compartir esta información? Yo creo que nosotros podemos hacer seguimiento a eso, ¿cierto Raquel? Les podemos escribir, como tenemos los correos de, tedes, de todos estos personas, podemos mandarles un, document, un correo en que se les pregunte si estarían interés, y porque ya hay gente contestando que sí está muy interesada en estar, pero si lo hacen por un correo en que nosotros lo, lo enviaríamos eh, mañana mismo a todos estos participantes. Sí, así es. Y también disculparnos, sí. que tenemos preguntas que se nos van a quedar pendientes. Cualquier pregunta importante la podéis mandar por correo electrónico y haremos lo, lo posible por, por contestaros. Eh, ya se, sentimos que, que nos hayamos quedado sin tiempo hoy. Y sugiero si envían sus comentarios para Ana Macquarie de Inclusión Internacional que va a incluir, que va a coordinar la preparación de nuestro informe. Y uh, aquí pueden ver su correo o también uh, si, pueden siempre escribir para uh, Raquel. Uh, info arroba inclusión internacional punto org. Y, 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 de, y, y yo creo que Dayan eh, pide que si nos refuerzas un poquito eh, esos comentarios que la gente quiere hacer, que cómo tienen que ser de específicos, puntuales y cortos. 
sí, porque lo que pide el comité es que en vez de escribir algo muy general, debemos sugerir cambios específicos para, las, para los párrafos que hay en el borrador o podemos sugerir nuevos párrafos, pero uh, no podemos escribir un informe grande, uh, hay un límite de páginas que podemos enviarles. Y, y yo creo que eh, eh, pues también está la, la eh, a Ana le pueden escribir los comentarios en español, no tienen que traducirlos al inglés y, y nosotros eh, vemos cómo eh, eh, traducirlos, bueno Sí entonces, perdón que no hemos tenido uh, tiempo para contestar a uh, todas las preguntas o es, uh, escuchar todos sus comentarios pero por favor enviar uh, uh, tu, sus comentarios para nosotros y vamos a tratar, uh, vamos a hacer lo, todo lo posible para incluir todos sus comentarios. Y muchos, muchos gracias y um, hola a todos mis amigos y amigas en, uh, en esta webinar.